வணக்கம் தோத்துட்டா நீங்கள் முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க ஜெயிச்சிட்டா அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் ஜெயிச்சவங்களுக்கு பின்னாடி கடுமையான உழைப்பும் விடாமுயற்சியோடு கடைபிடிக்கிற சில பழக்கங்களும் இருக்கும் அப்படி தான் பில்கேட்ஸும் உலகத்தோட பெரும் பணக்காரனானார் அவர்கிட்ட இருந்த ஏழு பழக்கங்கள் தான் அவர் பணக்காரனாக்குச்சு அந்த ஏழு பழக்கங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை நீங்களும் கடைபிடித்தா நிச்சயம் உங்களோட வாழ்க்கையும் மாறும் நீங்களும் பணக்காரன் ஆவீங்க அந்த ஏழு பழக்கங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க பழக்கம் ஒன்று வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் பாப்புலர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற நிறுவனம் விரைவில் தங்களோட முதல் கம்ப்யூட்டர் விற்பனைக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு செய்தித்தாளில் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க கம்ப்யூட்டர்கள் நிச்சயம் பிரபலமடையும் கம்ப்யூட்டர்களை உருவாக்குற நிறுவனங்களுக்கு மென்பொருள் எழுதி வித்தா பெரும் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற யோசனை பில்கேட்ஸ்க்கு வந்தது விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கு புது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு பில்கேட்ஸ் ஆசைப்பட்டார் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பில்கேட்ஸ் உலக புகழ்பெற்ற ஆர்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் மிகப்பெரிய ஒரு முடிவை எடுக்கிற தருணம் அவர் முன்னாடி இருந்தது அவர் முன்னாடி ரெண்டு பாதைகள் இருந்தது அதில் ஒன்றை மட்டும்தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்கணும் முதலாவது பாதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்வர்டில் படித்து முடித்தா உலகம் முழுக்க அங்கீகாரம் உண்டு மரியாதை உண்டு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் பெற்றோர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே பாராட்டுவாங்க அவர் முன்னாடி இருந்த ரெண்டாவது பாதை என்ன அப்படின்னா படிப்பை நிறுத்திட்டு புது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உருவாக்குறதுல முழு கவனத்தையும் செலுத்தி பாப்புலர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கிட்ட காட்டி கம்ப்யூட்டர் மென்பொருள் வியாபாரத்தில் கால் பதிக்கிறது இந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்தா ஆர்வட விட்டுட்டியடா இது உனக்கு தேவையா அப்படின்னு நண்பர்கள் கிண்டல் அடிப்பாங்க பெற்றோர்கள் திட்டுவாங்க உறவினர்கள் சிரிப்பாங்க இந்த ரெண்டு பாதையில் ஒன்று தான் பில்கேட்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கணும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தன்னுடைய லட்சியத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஒரே சிந்தனையில் தான் பில்கேட்ஸ் முடிவெடுத்தார் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து விலகிட்டார் தன் நண்பர் பால் ஆலனுடன் சேர்ந்து இரவு பகலாக அயராமல் வேலை செஞ்சு பேசிக் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பில்கேட்ஸ் உருவாக்குனார் அதாவது அவர் முன்னாடி இருந்த வாய்ப்பை பில்கேட்ஸ் சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டார் உலகத்தோட பெரும் பணக்காரனாக மாறினார் நீங்களும் உங்களுக்கு வர வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கோங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடாதீங்க ஏன்னா சில வாய்ப்புகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை தான் வரும் ரெண்டாவது பழக்கம் லட்சியத்தை மனசில் பதிய வைக்கணும் பில்கேட்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தை உருவாக்குனார் நிறுவனத்தோட லட்சியம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பில்கேட்ஸோட லட்சியம் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டில் பில்கேட்ஸும் அவரோட மனைவியும் பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க அதுலேயும் கூட அவர்களோட லட்சியம் ஒன்று தான் உலகத்தில் கஷ்டப்படுற அனைத்து மக்களுக்கும் தங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்கிறது தான் அவங்களோட ஒரே லட்சியம் நீங்களும் உங்களோட லட்சியத்தை உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிய வைங்க மூணாவது பழக்கம் எது தேவையோ அதில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தணும் ஒருத்தன் தன்னுடைய லட்சியத்தில் முழு கவனத்தையும் செலுத்திட்டான் அப்படின்னா அவனோட வெற்றியை யாராலும் தடுக்கவே முடியாது உலக புகழ்பெற்ற ஆர்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து பட்டம் பெறுவது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இருபது வயது இளைஞரான பில்கேட்ஸும் அதையே செஞ்சிருக்க முடியும் அந்த பாதையில் போனால் கண்டிப்பாக எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்றது பில்கேட்ஸ்க்கு தெளிவாக தெரியும் ஆனால் அவரோட லட்சியம் அது இல்லையே கம்ப்யூட்டர் மென்பொருள் உருவாக்கி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கம்ப்யூட்டரை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் அவரோட லட்சியம் தன் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் அதில் மட்டும்தான் செலுத்தினார் அதை அடைய என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும்தான் அவர் செஞ்சார் தலை சிறந்த மென்பொருள் வல்லுநர்களை தன் நிறுவனத்தில் பணி அமர்த்தினார் தரமான சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள்களை அவர் உருவாக்கினார் நீங்களும் உங்களோட லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு எதை செய்யணுமோ அதில் மட்டும் உங்களோட முழு கவனத்தையும் செலுத்துங்க நாலாவது பழக்கம் வெற்றி என்பது மட்டும்தான் ஒரே சிந்தனையாக இருக்கணும் வெற்றி பெற்று கம்ப்யூட்டர் மென்பொருள் வியாபாரத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் கொடி கட்டி பறக்கணும் அப்படின்ற ஒரே சிந்தனையோட பில்கேட்ஸ் செயல்பட்டார் வெற்றி என்பது மட்டுமே அவருடைய ஒரே சிந்தனை நீங்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரே சிந்தனையோடு செயல்படுங்க 
தோல்வி அடைஞ்சிடுவோமோ அப்படின்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்தால் அதை கண்டுக்காதீங்க காலப்போக்கில் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் உங்களை விட்டு ஓடி போயிடும் ஐந்தாவது பழக்கம் முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டில் பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற தூண்டு நிறுவனத்தை பில் கேட்ஸ் உருவாக்குனார் கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில் எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது ஆனால் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை எப்படி பயனுள்ளதாக நடத்துறது பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் எப்படி சிறப்பாக உதவுறது அப்படின்றது எனக்கு தெரியவே தெரியாது மற்றவங்க கிட்டே கேட்டு கற்றுக்குவேன் அப்படின்னு பில் கேட்ஸ் சொன்னார் பல சமூக ஆர்வலர்களை அவர் சந்தித்தார் நிறைய கேள்விகள் கேட்டார் அறிவை வளர்த்துக்கிட்டார் உங்களோட லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாததை மற்றவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் கிட்ட ஆணவ எண்ணம் இருந்தால் அதை தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க நீங்கள் கேட்டால் உதவி பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் பல நல்லவர்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆறாவது பழக்கம் பிறரோட கை கோர்த்து செயல்படுவது ஒரு கையை தட்டினா ஓசை வராது அப்படின்றது பில் கேட்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் பலத்தோட பிறருடைய பலமும் சேர்ந்தா தன் லட்சியத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு பில் கேட்ஸ் உணர்ந்தார் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குற பிரபல நிறுவனங்களான ஐபிஎம் மற்றும் டெல்லுடன் அவர் கை கோர்த்து செயல்பட்டார் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துக்கு லாபம் அதிகரித்தா ஊழியர்களுக்கும் போனஸ் இருக்குது அப்படின்னு அறிவித்தார் பங்குதாரர்களுக்கும் போனஸ் இருக்குது அப்படின்னு அறிவித்தார் தன்னுடைய பலத்துடன் பிறருடைய பலத்தையும் மிக சிறப்பாக இணைத்து தன் லட்சியத்தை பில் கேட்ஸ் அடைஞ்சார் முக்கியமாக தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஸ்டீவ் பால்மருடன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அவர் இணைந்து செயல்பட்டார் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக செயல்பட்டிருந்தால் மைக்ரோசாஃப்ட் இவ்வளவு பெரிய சாதனையை செஞ்சிருக்க முடியாது ஒன்றும் ஒன்றும் தனியாக செயல்பட்டால் கடைசி வரைக்கும் அது ஒன்று தான் ஆனால் ஒன்றும் ஒன்றும் சேர்ந்தால் அது ரெண்டு ஆகும் எனவே நீங்களும் பிறரோட கை கோர்த்து செயல்படுங்க உங்களோட லட்சியத்தை உங்களால் கண்டிப்பாக அடைய முடியும் ஏழாவது பழக்கம் மூளையை பட்டை தீட்டிக்கணும் ஒரு அருவாலை எடுத்துக்கிட்டு மரங்களை தொடர்ந்து வெட்டிக்கிட்டே இருந்தால் அருவாளோட கூர்மை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் மரத்தை வெட்டுற நேரம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எனவே அடிக்கடி அந்த அருவாளை பட்டை தீட்டி கூர்மையாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தோட வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது பில் கேட்ஸ் ஒரு வாரம் விடுமுறை எடுத்துக்கிட்டு ஓய்வெடுப்பார் நிறைய புத்தகங்களை படிப்பார் நிறைய சிந்திப்பார் அறிவை மேம்படுத்திக்கணும் திறமையை மேம்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுல பில் கேட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் அதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய செல்வம் அப்படின்றது அவருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது நீங்களும் பணக்காரன் ஆன அப்புறமும் கூட இருக்கிற அறிவு போதும் அப்படின்னு சும்மா இருந்துடாதீங்க அவ்வப்போது அறிவை மேம்படுத்திக்கிற புத்தகங்களை படிங்க உங்களோட துறையில் உங்களை விட அதிக அனுபவம் இருக்கிற மக்களை சந்தித்து பேசுங்க இது எல்லாமே உங்களோட மூளையை பட்டை தீட்டிவிடும் இந்த ஏழு பழக்கங்கள் தான் பில் கேட்ஸை உலகத்தோட பெரும் பணக்காரனாக மாற்றுச்சு இதை பற்றி நீங்களும் ஆழமாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த பழக்கங்கள் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா உங்களோட ஏதாவது பழக்கங்களை மாற்றிக்கணுமா அப்படின்னு சிந்தித்து பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மறந்துடாதீங்க பில் கேட்ஸால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னா உங்களாலையும் சாதிக்க முடியும் உங்களுக்குள்ளேயும் அந்த திறமை இருக்குது உங்களுக்குள்ளேயும் அந்த அறிவு இருக்குது உங்களோட பழக்கங்களை மேம்படுத்திக்கோங்க கண்டிப்பா நீங்களும் வாழ்க்கையில நிறைய சாதிப்பீங்க என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு செஞ்சுடுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்